வணக்கம் இந்த பதிவில் உங்களுக்கு ஜாதகம் இருந்தாலும் இல்லைன்னாலும் ஒருவேளை ஜாதகம் இருந்து அந்த ஜாதகத்தில் அவன் கிரகஸ்திதி எதுவாக இருந்தாலும் உங்கள் நட்சத்திரம் எதுவாக இருந்தாலும் லக்னம் எதுவாக இருந்தாலும் லைஃப் டைம் அதாவது க இறுதி மூச்சு வரை ஓரளவு காய்ச்சம் நிம்மதியாக அவங்களுடைய வாழ்க்கை செல்ல வேண்டும் என்றால் அதுக்குண்டான பரிகாரங்களை தான் இப்போ சொல்லப்பாங்க இது நான் சொல்லி முடித்த பிறகு இவர் என்னத்தை புதுசாக சொல்லிட்டார் அப்படிங்கிற ஃபீல் உங்களுக்கே வரும் ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு ஆனால் அதெல்லாம் வந்து உபதேச மஞ்சரி மாதிரி இருக்கும் லாஜிக் இருக்காது ஏன் எதுக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க நான் சொல்ல போகிறேன் அதுவும் வந்து ஒரு ஜோதிட ஆராய்ச்சியாளனாக சாதாரணமாக வந்து ஜோசியருங்கள்லாம் வந்து பைசா வாங்கி பாக்கெட்டில் போட்டதும் அந்த ஜாதகத்தை மறந்துடுவாங்க ஆனால் நாம் வந்து அப்படி கிடையாது டேட்டா பேஸில் போய் சேர்ந்துடும் அதை அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு வந்து அப்டேட் வந்துக்கிட்டே இருப்போம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு சின்ன ஊர் இந்த ஊரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது வரைக்கும் பத்தொம்பது வருஷம் பீப்புள் அஸ்ட்ராலஜர் அதாவது மக்களின் சுக துக்கங்களில் நேரடியாக பங்கு பெற்றவன் அந்த வகையில் வந்து என்னுடைய அவதானிப்பு அதே போல் என் ஆராய்ச்சி அதன் முடிவுகள் எந்த அளவுக்கு ஜிலைனா இருக்கும்ங்கிறது வந்து உங்களுடைய முடிவுக்கே விட்டுறேன் நான் சொல்ல போகிற மேட்ரெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃபாலோ பண்ணதால் வரக்கூடிய நன்மைகள் மிகப்பெரிய ஃபாலோ பண்ணாமல் விட்டால் வரக்கூடிய நஷ்டங்களும் மெகா சைஸில் இருக்கும் மேக்ரோ லெவலில் இருக்கும் இது டிஸ்கி இது மேக்ரோ போயிடும் அதாவது மொத பாயிண்ட் லக்னபாவம் இது வந்து உங்களுடைய அந்த அழகு அலங்காரம் ஆடை அணிகலன் இதையெல்லாம் காட்டுது இதையெல்லாம் நீங்கள் வந்து விட்டு தொலைச்சாச்சுன்னா உங்களுடைய உடல் நலம் என்பது மேம்படும் அதே போல் மனோபலம் என்பது கூடும் இப்போ உதாரணமாக இப்போ சோஃபியா லாரன் ஒரு உலக அழகி அந்த அம்மா வந்து குடுகுடு கிளவி ஆகிற வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு மைண்டெல்லாம் சொன்னா டூ பீஸ்லாம் டூ பீஸ் இல்லை நியூடாலே போஸ்ட் கொடுக்குற அளவுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த அம்மா உபயோகிச்ச அந்த மேக்கப் ஐட்டம்ஸ் அதில் இருக்கிற விஷமே அந்த அம்மாவை முடிச்சிருச்சு அந்த அளவுக்கு மொக்க அதே போல் இந்த ஆடை அணிகலன்கள் இதெல்லாம் வந்து மேக்சிமம் அவாய்ட் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு வேறு என்ன மாதிரி ஜோதிடர்கள் வந்து உங்கள் ஜாதகத்தை பார்த்து உங்களுக்கு ரெண்டு ராகு இருக்குது நீங்கள் வந்து இந்த கருமாதி அம்மன் டாலர் போட்டுக்கோங்க ஒரு பக்கம் விநாயகர் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் அதை விட்டுருங்க மற்ற விஷயங்கள் அதே போல் வந்து இந்த பெண்கள் விஷயத்தில் வரும்போது அந்த தாலி அதை விட்டுருவோம் அதில் வந்து கெத்து காட்டுற கேஸெல்லாம் இருக்கு அதாவது நான் கேட்குற பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் சாதாரண கணக்காக கோத்துக்கிட்டு புருஷன் வந்து யூஸ்லெஸ் ஃபெலோவாக இருந்தான் நீங்க அது பெட்டரா இல்லை வெறும் மஞ்ச கயிறை கட்டிக்கிட்டு இருந்து புருஷன் வந்து கெத்தாக இருக்கிறது பெட்டரா எது உங்கள் சாய்ஸ் அவ்வளோதான் பெருமாள் கோவில்லாம் வந்து எங்கள் பக்கத்தில் புருஷன் வந்து சாக பொழைக்க இருக்கிறான்னு வைங்களேன் அப்போ வந்து நிலுவு தோப்பிடி இஸ்தானு அப்படின்னு வேண்டிக்குவாங்க நிலுவு தோப்பிடினா என்னடானா இந்த வழிமறிச்சு கொள்ளடிக்கிறது இப்போ நாம் வந்து காட்டு வழியாக போயிட்டுருக்கோம் திருடங்க வந்தாங்க கத்தியை காமிச்சு எதையெல்லாம் ஆட்டையை போட்டு போயிடுவாங்களோ அதையெல்லாம் கொண்டுட்டு போய் பெருமாள் குட்டியில் போட்டுருவாங்க அதுக்கு பேர் தான் நிலுவு தோப்பிடி இது ஒரு பாயிண்ட்டு அதே போல் இந்த ஆடைகள் 
இந்த ஆடைகள் விஷயத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு கிளியரன்ஸ் எப்போ வந்ததுன்னா இப்போ ரொட்டீனாக நம்ம வந்து அன்எம்ப்ளாய்டாக இருப்போம் தண்டத்தீனி மாதத்துக்கு ஒரு ட்ரெஸ் எடுப்போம் கெத்தா பந்தாவா அது வந்து நைன்டி ஒன் நவம்பர் லிட்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் நடக்குது கும்மி பூண்டியில் இருக்கோம் வேலை கிடச்சிருச்சு சம்பளம் வந்து முப்பது நாள் கழிச்சு தான் வரும் முப்பது நாள் ஓட்டுறது எப்படி வைக்க முடிஞ்சது விற்க முடிஞ்சது எல்லாம் விற்றாச்சு மிச்சம் இருக்கிறது வந்து இப்போ அந்த ட்ரெஸ் தான் அதை விற்கலாம் போனால் ஒரு பேண்ட்டோட வேலை வந்து பத்து ரூபா அப்போ இது என்னடா அந்த பிரச்சனை பயம் அப்படிங்கிறது வந்து எதிராளிக்கும் இருக்கும் நமக்கும் இருக்கும் கமல் ஒரு படத்தில் சொல்லுவார் வசனம் தைரியங்கிறது என்னை பயத்தை ஒழிச்சுக்கிறது தான் இப்போ நான்லாம் வந்து இந்த ஓபிஎஸ்சி இபிஎஸ்சி பிஸ் பிஸ் எல்லாம் வந்து கிளி 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 கிழிச்சி போடுறேன் நாம் இருக்கிறது பார்டர் வேலூரில் வந்து சித்தூர் வரத்துக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அது ஒன்று துணிந்தவங்களுக்கு துக்கம் இல்லை இதே போல் இந்த நான்காம் பாவம் இந்த நான்காம் பாவம் தான் வந்து மக்களை நாஸ்தி பண்ணிடுது இப்போ எல்லாமே வந்து டிலேடு மேரேஜ் நாற்பது வயசு ஆகும் கல்யாணம் ஆகலை என்ன காரணம் பாருங்க அப்படிம்பாங்க என்னடான்னா ஓவர் எக்ஸ்பிளைட்டேஷன் வந்து சுக்கரன் வாகனக்காரகன் இவருக்கு வந்து மீசை முளைக்கிறதுக்கு முன்னே காரை கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அதே போல் வேலை கிடச்சதுமே இவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா மொத வேலை அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ஃப்ளாட்டை புக் பண்ணுவார் அது அங்கே ஃபினிஷ் சுக்கர பலம் மொத்தம் ஸ்மேஷ் ஆகிடும் அடுத்தது வந்து கையில் பிடிச்சிக்கிட்டாலே வேண்டியது தான் நான் சொல்கிறது ஜாதகத்தை இப்படி ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் சில காரகங்கள் இருக்குது அந்த காரகங்களை வந்து நாம் வாலண்டராக கிவ் அப் பண்ணியாச்சுன்னா லைஃப் வந்து அசால்ட்டாக போகும் இல்லைனா டார்ச்சராக போயிடும் இந்த நான்காம் பாகத்திலிருந்து இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்